డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం గ్రావిటేషన్ అనే లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం అందులో ఆల్రెడీ నేను కొంత లెసన్ మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే థ్రస్ట్ అండ్ ప్రెషర్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్డ్ వై ఏ క్యామెల్ కెన్ రన్ ఇన్ ఏ డెజర్ట్ ఈజీలీ ఉంటే ఎడారిలో ఈజీగా నడవగలుగుతుంది మరి అదే ఒక గుర్రమైతే ఎడారిలో అంత బాగా నడవలేదు ఎందుకని ఒంటెకు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి వై అన్ ఆర్మీ ట్యాంక్ వెయింగ్ మోర్ దాన్ ఏ థౌజండ్ టన్స్ రెస్పాన్ ఏ కంటిన్యూస్ చైన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్మీ ట్యాంక్ చూసారా ఆర్మీ ట్యాంక్ దాదాపుగా వెయ్యి టన్నులు పైనే ఉంటుంది బరువు మరి అలాంటి ఆర్మీ ట్యాంక్ క్రింద ఒక చైన్ ఉంటుంది కదా ఎందుకని చక్రాలు కాకుండా చైన్ ఉంటుంది ఎందుకని దానివల్ల దానికి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి వై ఏ ట్రక్ ఆర్ ఏ మోటార్ బస్ హ్యాజ్ మచ్ వైడర్ టైర్స్ కొన్ని ట్రక్కులకు వెడల్పైనటువంటి చక్రాలు ఉంటాయి కదా ఆ చక్రాలు అంత వెడల్పుగా ఉండటం వల్ల దానికి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి వై కటింగ్ టూల్స్ హ్యావ్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ మనం కట్ చేసేటువంటి టూల్స్ అంటే కత్తి కానీ లేకపోతే ఏదైనా దానికి ఎడ్జెస్ చూస్తే షార్ప్ గా ఉంటాయి ఎందుకని ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది ఫినామినాన్ ఇన్వాల్వ్ వీటిల్లో ఏ విషయమైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నదో ఆ విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవటమే మన ఉద్దేశం అనమాట ఇక్కడ క్యామెల్ని గమనించండి డిజర్ట్లో ఇసుక కదా ఉండేది ఆ ఇసుకలో కూడా అది వెళ్ళగలుగుతున్నదంటే దాని పాదాలు గనక మీరు గమనించినట్టయితే వెడల్పుగా ఉన్నాయి అవునా అది మీరు గమనించాల్సిన విషయం దానివల్లనే దానికి అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అనేది మనం చూద్దాం అలానే ఇది ఒక కటింగ్ టూల్ దీని ఎడ్జి చూసారా ఎంత షార్ప్గా ఉందో ఇలా షార్ప్గా ఉంటేనే ఇది చెక్కలోకి గుచ్చుకుండేది అలా ఎందుకు ఇది షార్ప్గా ఉంది అలానే ఒక ఆర్మీ ట్యాంక్ కనుక చూస్తే దాని క్రింద ఇలా చైన్ ఉందనమాట ఆ చైన్ వల్ల దానికి వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అలానే కొన్ని మోటార్ వెహికల్స్ కనుక చూస్తే వాటి వీల్స్ చూసారా ఎంత వెడల్పుగా ఉన్నాయో చక్రాలు దీనివల్ల కూడా ఏంటి లాభం అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం అనమాట ది నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఏ పర్పరి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అండ్ ది ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్ కన్సర్న్ ఇప్పుడు మనం వీటిని గురించి తెలుసుకోవాలి ఏంటి థ్రస్ట్ అంటే ఏంటి అలానే ప్రెషర్ అంటే ఏంటి లెటస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ the meanings of the thrust and pressure by considering the following situations ipudu manam thrust ante enti pressure ante enti anevi telusukundam avi telusukoboye munduga ikkada oka rendu situations chusin tarvata telusukundam situation 1 you wish to fix a poster on a bulletin board as shown in the figure ikkada manam ee దేన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నామంటే మనం ఒక పోస్టర్ ని బుల్లెటన్ బోర్డుకు ఫిక్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట టు డూ దిస్ టాస్క్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రెస్ డ్రాయింగ్ పిన్స్ విత్ యువర్ థంబ్ ఇలా మనం ఫిక్స్ చేయాలంటే ఈ నాలుగు చివరిల దగ్గర డ్రాయింగ్ పిన్స్ ని ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు చూసారా వేలు తోటి మన థంబు తోటి గట్టిగా అదమాలి దాన్ని యూ అప్లై ఏ ఫోర్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది పిన్ మనం గట్టిగా ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాకు నార్మల్ గా అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇట్లా ఉంటే మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఇలా ఉందనమాట అలా సర్ఫేస్ ఏరియాకు నార్మల్ గా నార్మల్ గా అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ని థ్రస్ట్ అంటారు ఓకేనా ఓకే దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది బోర్డు This force acts on a smaller area of the tip of the pin. You apply this force to the area of the pin. Here you can see the area of the pin. The force is applied to a smaller area of the pin. Ok. Next. Situation 2. You stand on loose sand. We have to stand on loose sand. 
యువర్ ఫీట్ గో డీప్ ఇన్ టు ది శాండ్ మన పాదాలు ఏమవుతాయంటే ఇసుకలోకి గుచ్చుకుంటాయి లోపలికి వెళ్తాయి ఓకేనా నావు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లై డౌన్ ఆన్ ది శాండ్ అదే ఇసుక మీద పడుకో హాయిగా యూ విల్ ఫైండ్ దాట్ యువర్ బాడీ విల్ నాట్ గో దట్ డీప్ ఇన్ ది శాండ్ ఇందాక పాదాలు ఎలా అయితే గుచ్చుకొని ఆ మెత్తటి ఇసుకలో కూరుకున్నాయో అలానే మనం ఇసుక మీద గనక పడుకున్నట్టయితే అంత ఏం కూరుకోంపోం ఎందుకని ఇందాక అంతే వేయటుంది ఇప్పుడు కూడా అంతే వేయటుంది మరి ఇందాకేమో పాదాలేమో ఇసుకలో కూరుకోం పోయినాయి ఇప్పుడు ఎందుకని మనం అంత కూరుకోం పోవట్లేదు పడుకుంటే ఇన్ బోత్ కేసెస్ ది ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ది శాండ్ ఇస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ రెండు కేసుల్లో కూడా మన వెయిటే కదా ఆ ఇసుక మీద పనిచేయటం మరి మొదటి సందర్భంలో ఎందుకని కూరుకోం పోయాం అంటే మన పాదాలు ఎందుకని కూరుకున్నాయి రెండో సందర్భంలో ఎందుకు అలా జరగలేదు అంటే మనం ఇప్పుడు థ్రస్ట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం అదే కారణం ఓకే థ్రస్ట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక సర్ఫేస్ అది ఏదైనా కానీ బోర్డు కానీ ఏదైనా కానీ దానికి పర్పెండికులర్గా మనం ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తే ఈ ఫోర్స్నే థ్రస్ట్ అంటారు కాబట్టి థ్రస్ట్ అంటే ఏంటి థ్రస్ట్ అన్నా కూడా ఫోర్సే మరి ఫోర్స్కు ఏవైతే యూనిట్స్ ఉంటాయో థ్రస్ట్ కూడా అవే యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫోర్స్కు ఎంకేఎస్ యూనిట్ న్యూటన్ కదా థ్రస్ట్ కూడా ఎంకేఎస్ యూనిట్ న్యూటనే మరి సిజిఎస్ యూనిట్ డైన్ కదా ఫోర్స్కి సో థ్రస్ట్ కూడా సిజిఎస్ యూనిట్ డైనే థ్రస్ట్ అంటే ఫోర్సే కాకపోతే ఒక సర్ఫేస్కు నార్మల్గా అంటే పర్పెండిక్యులర్గా పనిచేసే ఫోర్స్ని థ్రస్ట్ అంటారు ఓకే మరి ప్రెషర్ అంటే ఏంటి ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా లేకపోతే థ్రస్ట్ బై ఏరియా థ్రస్ట్ బై ఏరియా అని ప్రెషర్ అంటారు అనమాట ఈ ఏరియా గనక ఒకవేళ వన్ అనుకుందాం అప్పుడు ప్రెషరు థ్రస్ట్ ఈక్వల్ అవుతాయిగా సో ది థ్రస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెషర్ ది థ్రస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెషర్ మరి ప్రెషర్ ని పి అంటారు క్యాపిటల్ పి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఏ అనేది దానికి ఫార్ములా యూనిట్ కావాలంటే ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఫోర్స్ కేమో న్యూటన్ ఏరియాకు మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ప్రెషర్కి ఏంటంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా అది యూనిట్ దాన్ని సింపుల్గా పాస్కల్ అంటారు సైంటిస్ట్ పేరే దానికి పెట్టారు పాస్కల్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రెషర్ని గురించి ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేశాడు కాబట్టి అతని పేరే పెట్టారు సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్న ఒకటే పాస్కల్ అన్న ఒకటి ప్రెషర్కు ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఏంటి లేకపోతే ఎస్ఐ యూనిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ దీన్నే పాస్కల్ అంటారు ప్రెషర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ బై ఏ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు తెలిసేది ఏంటంటే ఒకే ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒకే ఫోర్స్ అప్లై చేసిన ప్రెషర్ మారుతుంది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ బై ఏ కదా ఏరియా ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఏలో ఏరియా గనక తక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అలా కాకుండా ఏరియా గనక ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం సో ప్రెషర్ అనేది ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఒక గోడ ఆ గోడ మీదకి మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఇనప రాడ్ను తీసుకొని ఇలా ఆ గోడకు గుచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక ఇనుప కడ్డి ఇలా గుచ్చుతున్నాం అలానే ఈ పక్కన ఒక ఇనుప శీల అయితే కొస మాత్రం సన్నగా ఉంది ఇలా ఉందన్నమాట దీన్ని కూడా గోడకు గుచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ శీలను ఎంత ఫోర్స్ తోటైతే మనం గోడకు గుచ్చుతున్నామో 
ఈ ఇనప రాడ్ని కూడా అంతే ఫోర్స్ తోటే గోడకు గుచ్చుతున్నాం అంటే రెండు సందర్భాల్లో థ్రస్ట్ అనేది ఒకటే ఈ దీని మీద ఎంత థ్రస్ట్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే థ్రస్ట్ ఉంది కాకపోతే ఈ రాడ్ గోడ గుచ్చుకోదు ఈ సీల మాత్రం గుచ్చుకుంటుంది ఎందుకని అంటే దీని ఎడ్జి షార్ప్గా ఉంది కదా అంటే ఏరియా తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏరియా తక్కువ ఉందో ఏరియా తక్కువ ఉందో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ పిన్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది గుచ్చుకుంటుంది ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కదా ప్రెషర్ తక్కువ సో మనం గమనించింది ఏంటంటే రెండు సందర్భాలలో ఫోర్స్ ఒకటే ఉన్నా ప్రెషర్లో వేరియేషన్ ఉంది ఎందుకని అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మారిపోతుంది ఇక్కడ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఏరియా తక్కువ ప్రెషర్ ఎక్కువ అందుకనే బాగా గుచ్చుకుందనమాట ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువ ప్రెషర్ తక్కువ అందుకని గుచ్చుకోలే ఇప్పుడు మనం ఒంటె సంగతి అండ్ ఒక టూల్ సంగతి గమనిద్దాం సరిపోతుందో లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యామెల్ పరిస్థితి చూడండి నేను ఇప్పుడే మీకు ఏం చెప్పాను ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ పీఈస్ ఈక్వల్ థ్రస్ట్ బై ఏరియా ఏరియా గనక ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ అనేది అంత తక్కువ ఉంటుంది ఈ క్యామెల్ అడుగున పాదాన్ని గమనించండి మీరు అది వెడల్పుగా ఉంది కాబట్టి ఏరియా ఎక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే ఏరియా ఎక్కువ ఉందో ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ క్యామెల్ ఈ ఇసుక మీద కలుగ చేసే ప్రెషర్ తక్కువ అందువలనే ఈ కాల్ అనేది ఇసుకలోకి కూరుకొని పోవటం లేదు ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కదా ప్రెషర్ తక్కువ ఉండటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ పాదము యొక్క ఏరియా ఎక్కువ ఉండటమే గమనించారా మీరు అదే ఈ టూల్ గమనించండి మీరు దీని ఎడ్జి కూడా చూడండి ఇప్పుడు ప్రెషర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థ్రస్ట్ బై ఏరియా కదా ఇక్కడ ఎడ్జి చాలా షార్ప్గా ఉంది అంటే షార్ప్గా ఉందంటే వెడల్పుగా లేకుండా సన్నగా ఉంది ఏరియా తక్కువ ఏరియా తక్కువ కాబట్టి ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ సో ఈ టూల్ని దేనికన్నా వేసి గుచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ భాగం అనేది అందులో గుచ్చుకోబోతుంది కారణం ఏంటంటే ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో అర్థమైంది కదా ఫోర్స్ అనేది అన్ని సందర్భాలలో ఒకటే ఉన్నా కూడా ఆ ఫోర్స్ కలగజేసే ఎఫెక్ట్ లేకపోతే ఆ థ్రస్ట్ కలగజేసే ఎఫెక్ట్ ఏరియాని బట్టి ఉంటుందన్నమాట ఏరియా మారితే ప్రెషర్ మారిపోతుంటుంది ఓకేనా సో థ్రస్ట్ అంటే ఏంటి ది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ నార్మల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ థ్రస్ట్ నేను ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను థ్రస్ట్ అన్న ఫోర్స్ అన్న ఒకటే కాకపోతే సర్ఫేస్ ఏరియాకు నార్మల్గా పనిచేసే ఫోర్సే థ్రస్ట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి ది థ్రస్ట్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ప్రెషర్ అంటే థ్రస్ట్ బై ఏరియా ఓకేనా అంటే ఎఫ్ బై ఏ అని రాయచ్చు మనం ప్రెషర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ బై ఏ దాని ప్రకారం యూనిట్స్ ఏంటి అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వయర్ దీన్నే సింపుల్గా పాస్కల్ సైంటిస్ట్ పేరే పెట్టారని నేను మీకు చెప్పా కదా ఓకే దాన్ని పిఏతో పాస్కల్ని ఇలా డినోట్ చేస్తారు క్యాపిటల్ పి స్మాల్ ఏ మరి థ్రస్ట్ కలుగ చేసేటువంటి ఎఫెక్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియాని బట్టి మారుతుందని చెప్పాను కదా థ్రస్ట్ అంతే ఉన్నా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ తక్కువ ఏరియా తక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ అనమాట అది మీరు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఓకే ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నేను చెప్పేశాను ఇప్పుడు చెప్పింది అది ఆ థ్రస్ట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఏరియాని బట్టి మారుతుంది ప్రెషర్ అంటే థ్రస్ట్ బై ఏరియా దానికి యూనిట్స్ కూడా ఇక్కడ చెప్పేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏంటంటే అది ఏ బ్లాక్ బ్లాక్ అంటే ఒక దిమ్మె ఆఫ్ వుడ్ చెక్కతో తయారు చేసినటువంటి ఒక దిమ్మె ఈజ్ కెప్ట్ అని ఏ టేబుల్ టాప్ ఒక టేబుల్ టాప్ మీద దీన్ని పెట్టారు ది మాస్ ఆఫ్ వుడన్ బ్లాక్ ఈజ్ ఫైవ్ కేజీ దీని మాస్ ఎంత అంటే ఫైవ్ కేజీ అండ్ ఇట్స్ డైమెన్షన్స్ కొలతలు ఎంత అంటే ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ దీని లెంగ్త్ ఏమో ఫార్టీ ఈ విడ్త్ ఏమో ట్వంటీ హైట్ ఏమో టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ది ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ది వుడన్ బ్లాక్ ఆన్ ది టేబుల్ టాప్ ఈ టేబుల్ టాప్ని 
ఈ ఉడన్ బ్లాక్ నొక్కుతో అదుముతుంటది కదా అప్పుడు ఈ ఉడన్ బ్లాక్ కలగజేసే ప్రెషర్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు ఎప్పుడంట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు లై ఆన్ ది టేబుల్ టాప్ విత్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒకసారి ఇలా ఉంచారంట టేబుల్ టాప్ మీద అంటే అడుగు భాగం కొలతలు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒకసారి ఇలా ఉంచారట అడుగు భాగం కొలతలు ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ రెండు సందర్భాలలో ఉడన్ బ్లాక్ వెయిట్ అయితే మారటల్లా దాని వెయిట్ మామూలే ఉంటుంది మాస్ ఫైవ్ కేజీ కాబట్టి వెయిట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ఇంటు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే వెయిట్ ఏం మారటం లేదు కానీ క్రింద ఉన్న సర్ఫేస్ ఏరియా మారుతుంది అప్పుడు ప్రెజర్ ఎంతెంతో కనుక్కోమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి మాస్ రాసుకున్నాం ఫైవ్ కేజీ దాని డైమెన్షన్స్ కూడా రాసుకున్నాం ఫార్టీ సిఎం ట్వంటీ సిఎం టెన్ సిఎం ది వెయిట్ ఆఫ్ ది వుడన్ బ్లాక్ అప్లైస్ ఏ త్రస్ట్ ఆన్ ది టేబుల్ టాప్ అంతే కదా టేబుల్ టాప్ మీద అది ప్రెషర్ ని కలగ చేస్తుందిగా ఇది అనుకో టేబుల్ దాని మీద కదా నువ్వు పెడుతున్నావు ఇట్లా వుడన్ బ్లాక్ ని అది ఖచ్చితంగా దాని మీద త్రస్ట్ ని కలగ చేస్తుందిగా అయితే పెడితే అది ఉంటుంది కదా క్రిందికి అది ఆ మరి ఆ త్రస్ట్ ఎంత అంటే ఇట్లా క్రిందికి ఉంటుంది త్రస్ట్ వర్టికలీ డౌన్ వర్డ్స్ త్రస్ట్ అన్న వెయిట్ అన్న ఒకటే ఇక్కడ ఎంజీ ఎం అంటే ఫైవ్ జి అంటే మీకు తెలుసు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అప్పుడు ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది మీరు కనుక్కున్న త్రస్ట్ అన్న ఫోర్స్ అన్న ఒకటే కాబట్టి న్యూటన్ ఓకే త్రస్ట్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ కేసులో ఏరియా ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ అంటున్నాడు కదా అడుగున అంతే కదా ఉన్నది అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ స్క్వయర్ టూ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వయర్ మరి దాన్ని మీటర్లలోకి ఎట్లా మార్చేది ఇట్లా మార్చాలి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ అని రాసుకోండి అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ కు బదులు టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ అంతే కదా సెంటీమీటర్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటరే కదా ఒకటి బై వంద మీటర్స్ అప్పుడు ఇలా వచ్చింది అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక టూ జీరోస్ కు ఇందులో టూ జీరోస్ కు క్యాన్సిల్ పోతే టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే టూ బై హండ్రెడ్ టూ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్ స్క్వయర్ సో దీన్ని ఇలా నిదానంగా రాసుకోవాలి సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ అని రాసుకోవాలి సెంటీమీటర్కి బదులు టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ ఈ సెంటీమీటర్కి బదులు టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్ స్క్వయర్ అప్పుడు టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ స్క్వయర్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్ స్క్వయర్ ఓకే అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి మరి ప్రెజర్ కావాలి కదా ప్రెజర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా కదా ఫోర్స్ అంటే ఫార్టీ నైన్ బై ఏరియా అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ సరే దీన్ని సింప్లిఫై మీరు క్యాలిక్యులేటర్ చేసుకున్నా కూడా ఇంత వస్తుంది టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పాస్కల్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే పాస్కలే కదా ఇది మొదటి కేసులో రెండో కేసుకు వచ్చేసరికి అలా ఎలా ఉందో చూడండి ఇలా ఉంది కదా ఏరియా వచ్చేసరికి అలా అడుగున ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ కదా త్రస్ట్ లో అంతే ఫోర్స్ ఏం మారదు ఏరియా అంటే ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ని మీటర్ స్క్వేర్ లోకి ఎలా మార్చాలో ఇప్పుడు చెప్పాను నేను అలానే చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మీటర్ స్క్వేర్ మరి ప్రెజర్ ఎంత త్రస్ట్ బై ఏరియా కదా ఫార్టీ నైన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అంటే ఇంత వచ్చింది సో మొదటి కేసులో రెండో కేసులో త్రస్ట్ ఒకటే మొదటి కేసులో ఏరియా తక్కువ ఉంది రెండో కేసులో ఏరియా ఎక్కువ ఉంది సో మొదటి కేసులో ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఇంత వచ్చింది రెండో కేసులో ఇంత వచ్చింది సో మొదటి కేసులో ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పాస్కల్ రెండో కేసులో ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెజర్ తక్కువ ఉంది అంతేనా సో ఇలాంటప్పుడు ఇలా పెడితే ఇది ఇసుకలో కూరుకొని పోదు ఎందుకని అంటే అడుగున ఏరియా ఎక్కువ ఉంది ఇలా పెడితే అడుగున ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇసుకలో కూరుకోంబోతుంది ప్రెజర్ ఎక్కువ 
చూడంగానే ఈ రెండు కేసుల్లో ఏ సందర్భంలో ప్రెజర్ ఎక్కువ చెప్పాలి మీరు క్రింద ఏరియా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే ప్రెజర్ ఎక్కువ అలా అందుకనే కటింగ్ టూల్స్ షార్ప్ గా ఉంటాయి ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కూరుకొని పోకుండా ఉండటం కోసం ఏరియాని పెంచుతారన్నమాట ఇప్పుడు మనం ట్యాంకర్ విషయానికి వద్దాం ట్యాంకర్ కు అడుగున చైన్ ఉంది కదా చైన్ వెడల్పుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మొత్తం ఏరియా నేలని ఆనుకుంటుంది ఏరియా ఎక్కువ కాబట్టి ప్రెజర్ తక్కువ ఈ ట్యాంకర్ నేలలో కూరుకొని పోదు అదే ఈ చైన్ లేదనుకో చక్రాలు నేల కాంతాయి చక్రాలు నేల కాంతే ఏరియా ఏమైంది తగ్గిపోయింది ప్రెజర్ పెరిగింది అప్పుడు ఈ ట్యాంకర్ అనేది నేలలో కూరుకొని పోయేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది అందువలనే ఏరియాని పెంచటం కోసము ప్రెజర్ ను తగ్గించటం కోసము దీనికి ఇలా చైన్ ఉంటుంది అర్థమైందా మీకు సరే ఈ కేసు నేను మీకు చెప్పాను ఇక్కడ కూడా ఎందుకని అంటే ఇట్లా వెడల్పుగా కనుక ఉంటే ఏరియా పెరిగింది కదా ప్రెజర్ తక్కువ ఉంటుంది నేలలో కూరుకొని పోకుండా బయటకు వచ్చేయటానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఈ వెహికల్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఈ ప్రెజర్ ఇన్ఫ్లూయెడ్స్ ప్రవాహి యొక్క పీడనము ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుందాం ఓకే రైట్